may kinalaman sa wastong pagpapasya at pagpapahalaga sa tao ang mga pagbasa natin ngayon. Sa unang pagbasa, malinaw na isinalarawan ang pagpapahalag ng Diyos sa tao. Bagamat ang tao'y tila isang patak lamang ng hamog o isang matingging butil sa timbangan, mahal ng Diyos ang lahat ng kanyang ginawa ayon sa aklat ng karunungan. Ito ang kabaligtara ng tingin ng mga tao sa isang kobrador ng buwis na si Sakeo. Walang luhang maaring tumulo para kay Sakeo kung ang pag-uusapan ay ang mga Hudyo noong panahong iyon. Si Sakeo ay mapera, makapangyarihan at mapangapi. Siya ay isang katiwala ng mga Romano na ang trabaho ay mangulekta ng buwis, mangubra para sa kanila. At binigyang karapatang magpatong ng kung anumang halaga sa tunay na dapat bayaran. Si Sakeyo ang orihinal na broker sa ating lipunan at ninja kappa. Malaki ang problema ni Sakeyo. Hindi lamang na siya ay maliit. Maliit ang tingin ng bala na sa kanya. Mababat mapangutya na nararapat lamang sa isang katulad niyang puro dagdagbawas ang nasa isip. Kung baga puro pera at puro pagsasamantala. Walang iniwan ng isang patak ng hamog sa kanya o isang napakaliit na butil sa timbangan. Ganoon na lamang at sukat ang pagmamaliit at pagkamuhi ng mga tao sa kanya. Subalit sa kabila nito ay matayog at mataas ang kanyang pangarap. Kung gaano kababa ang tingin ng tao sa kanya, ganoon namang katayog ang kanyang pagnanasa. Nang mabalitaan niyang padaan si Jesus, nagmadali siya at nanguyabit sa isang matayog na puno upang matunghayan ang pinagkakalibumbungang ng marami. Nasadlak si Sakeyo sa mababang uri ng paghahanap buhay, sabalit hindi nangangahulugang hanggang doon na lamang siya. Tulad ng salmista sa lumang tipan, tumingala si Sakeyo, tumingin sa itaas sa mga bundok kung saan nagmumula ang kaligtasan. Naghanap siya, nagsika at ang kanyang pag-akyat ay nagbuga ng isang mataginting na kautusan mula sa Panginoong kanyang hanap Ngunit siyang nakatagpo sa kanya. Bumaba ka dyan at magmadali sapagat gusto kong makituloy sa iyong bahay. Malimit na tayo maghusga sa ating kapwa. Malimit na ang mga tao ay nagpapadala sa kanilang mga maling akala at haka-haka sa ibang tao. Napakadali para sa atin ang walang halaga ang isang tao sa tingin natin ay maitim pa sa uwak ang budhi. Kamuhi-muhi at dapat lamang iwasan kundi itakwil. Ito ang maling akala na napinta sa isipan ng marami tungkol sa maliit na pagkatao ni Sakeyo. Subalit tulad ng sinabi sa unang pagbasa, hindi kailanman nagtatakwil ang Diyos na nagmamahal at nagmamalasakit sa lahat ng kanyang ginawa. Nagpaparangya siya sa lahat sapagat ang lahat ay sa kanya. Ngunit ayon din sa karunungan ay nagpapaalaala siya sa mga makasalanan upang sila ay lumayo sa kanilang kabuktutan at maniwala sa Panginoon. Dito natin makikita ang laking kaibahan ng pananaw ng Diyos. Si Kristo lamang na nakatunghay sa tunay na kadakilaan ng pagkatao ni Sakeo na nagkukubli sa kanyang pagiging ganid at gahaman sa pera, ang tumingala sa puno at nagwika. Bumaba ka dyan, magmadali ka tako ay tutuloy sa iyong bahay. Nais kong isipin ang winika ni Jesus kay Sakeo ay katumbas ng isang paggising sa pagkakatulog ng isang taong tinatawagan sa kadakilaan. Nais kong isipin na ito rin ay isang paanyaya sa isang tao na bagamat itinuturing na masama, ay puno pa rin ng kakayahang magpanibago. Nabasa na Jesus sa pagakyat ni Sakeyo at paghahanap sa kanya ang malalim na pag-aasam ng tao sa katotohanan, sa kaligtasan, at sa kapapanuto ng kanyang buhay. Nabatid ni Jesus na sa kanyang pangungyabit sa puno ng sikomoro ay nandoon ang tunay niyang damdamin ng tunay niyang naisin na mapalapit kay Kristo sa kanyang mabuting balita ng kaligtasan. Iisang diwa ang tinutumbo ko sa ating mundo na puno ng panghinaw at pagkawalang pag-asa sa kakayahan ng tao na magbago. Ang halimbawa ng Panginoong tumawag kay Sakeyot nag-anyaya sa kanya ay isang malinaw na panawagan sa pag-asa at pagtitiwala sa patuloy na kakayahan ng taong magbago. Noong nakaraang mga linggo ay nabanggit ko kung paano ang marami nang hihinawa, nawawalan ng pag-asa sa takbo ng lipunan at politika natin. 
pinamumugara ng napakaraming higit na masahol pa kay Sakeo, ang lipunan at pamahalaan natin. Kailangan nating tumingala sa itaas, katulad ni Sakeo. Kailangan nating tumingin sa kabundukan kung saan magmumula ang ating kaligtasan. Kailangan nating manguyabit sa puno ng pag-asa at patuloy na maghanap kay Kristo upang tayo'y matunghayan niya at matawagan. Si Sakeo ay kagyat sumunod, tumalima. Pinagbayaran niya ang lahat ng pinagkakautangan, nagbayad purit, nagbagong buhay. Ang taong minaliit ng marami, tiningala ng Panginoon, bumaba ka dyan at magbadali sapagkat nais kong makituloy sa iyong tahanan. Ang tiningala ay nagpakumbaba at nagbagong buhay. At ang lahat ay nauwi sa pagtalima sa kalooban ng Diyos na hindi nagsiphayo ng anumang kanyang nilalang. Ito po ang inyong kalakbay at katoto nagsasabing pagpalaing po tayong lahat ng puol may kapalang.